presidente del público vean que van paso de la apertura de estación de trabajo. La presente reunión tiene por objeto escuchar el informe de la comisión que a su día designé para verificar los hechos denunciados sobre las presuntas prácticas corruptivas que se registran en la empresa CEGESA. Tras recibir la orden de emisión de la presidencia del gobierno número 6.256 de fecha 6 de noviembre actual, la comisión encargada de auditar a la empresa CEGESA focalizó los trabajos en la gestión sobre el proyecto de informatización del sistema comercial de esta firma nacional, los cuales fueron ejecutados por la empresa española Indra. De acuerdo con el informe, se ha sabido que el proyecto fue concebido, gestionado y negociado entre la secretaria de Estado Milagroso Bonangüe y el secretario de Energía José María Ondó, quien aquel entonces ocupaba el cargo de viceministro de Industrias y Energía. Según el director general de CEGESA, no tuvieron tiempo ni a nivel técnico ni legal para poder estudiar en profundidad dicho proyecto y dar las oportunas recomendaciones debido a la presión del Ministerio Tutor para que se procediera a la firma del contrato. La comisión atribuye a dicha presión por una parte a nivel técnico que el importe de más de 4 millones de euros no sea suficiente para la implementación y funcionamiento correcto del proyecto. Y por otra a nivel legal que la solución de las posibles controversias se resuelva en última instancia en París, pese a que el contrato se regiría por las leyes mercantiles ecuatoguineanas y no en Avillán según la OANA. Por su parte, la Comisión solicitó del Ministerio de Industria y Energía sin éxito el proyecto en el cual estampó su suprema autorización su excelencia el jefe de Estado. No obstante, verbalmente se respondió a la Comisión que el presidente determinó que del monto abonado la tesorería del Estado asumiera el 70%, equivalentes a más de 2.180 millones de francos cefas, mientras que Segesa se ocuparía del 30% restante, equivalentes a más de 934 millones de francos cefas. De acuerdo con el informe, la Comisión ha podido comprobar que el Ministerio de Industria y Energía, mediante nota al jefe de Estado fechada el 8 de mayo de 2019, solicitó que la empresa Segesa pueda endeudarse en un banco nacional. A día de hoy, de la cantidad prestada por el banco BGFI, ha sido retirada más de 1.072 millones de francos cefas, monto que el director general de Segesa no ha sabido justificar en su totalidad. Respecto al funcionamiento de la empresa propiamente dicha, se ha constatado que el director general de CEGESA dispone de la facultad de hacer y deshacer desde la firma de los contratos de prestación de servicios hasta la emisión de libramientos. Sobre este particular, se entiende que hacen falta otras dos firmas para completar la gestión administrativa, aunque estas solo son un mero trámite. Del mismo modo, se ha informado al vicepresidente de la República de la implicación directa de los miembros del gobierno del Ministerio de Industria y Energía en la gestión financiera de CEGESA, incluso cargando a la empresa las dietas de desplazamiento de los ministros con sus delegaciones en misiones oficiales. Y por último, se ha comprobado también que la empresa sufre una doble carga financiera, tal es el caso concreto de la empresa del secretario de Estado actual, que recibe fondos de CEGESA para realizar trabajos en la finca de Riaba. Dichos trabajos son ejecutados por los técnicos de la empresa CEGESA, a los cuales se les vuelve a incentivar por el desplazamiento y la correspondiente paga de la obra civil. Para la adquisición de materiales ordinarios de trabajo, CEGESA, pese a contar con un departamento de compra, dicha actividad la realiza, vuelve a incentivar por el desplazamiento y la correspondiente paga de la obra civil. Para la adquisición de materiales ordinarios de trabajo, CEGESA, pese a contar con un departamento de compra, dicha actividad la realiza la empresa EGES, propiedad del secretario de Estado de Energía, que sin un contrato suscrito con la Sociedad Eléctrica de Guinea Ecuatorial, realiza las compras a CEGESA. El vicepresidente de la República, indignado por la información recogida en el informe preliminar de los auditores, ha instruido que se prosiga con las investigaciones para esclarecer esta situación y que los presuntos autores respondan ante la justicia.